。都这样说了，你还叹气？难不成我就这般惹人厌吗？你跟我说这些。现在又这般神态，你就不怕我做些什么？早就被你欺负惯了，所以我要真做些什么，你也不拦着。都这样了，你还不信吗？好，那把你左手里的东西给我看一眼。从上车的时候，你手里就藏着这簪子，多喜欢！大人是在嘲笑我无知无能吗？我明白你。大人自然什么都明白。被关在地牢深处，不见天日，生死难测，每天坐在担忧，明天不知道会怎么样，这种忐忑最是难熬。现在虽然踏上回北齐的路了，但偏偏押运的人是我。牛兰街自杀，毕竟你有参与，你当然会担心我报复你，路上害你。但你一个弱女子能做什么？你只能像刚才那样讨好我。你觉得讨好我就能换取一线生机，对吗？你怕我兽性大发，所以你手里边握着它不放，因为此时此刻，这就是你唯一的依靠。但你我心里都明白，你不可能拿它刺我的。你不敢，你害怕伤我。你一旦弄伤我，你就没有生路了。你也不敢拿它刺你自己，因为你不想死，对吗？我说的对吗？既不能刺我，也不能自尽。既然如此。留着他干什么用啊？生死都被掌控在别人手中，我知道你很无力，我也知道你很煎熬。李丽姑娘，是这世道的错。两国纷争，把一个弱女子逼成这样，我真的明白你。这一路没人会害你，安下心来，我送你回家。其实我家不在北齐，我的真名叫李丽思。李，我是庆国皇祖血脉。当年庆帝登基，皇族自血海升起，我那一族伤亡殆尽。我便和家人逃去北齐。我有一个弟弟，他是我唯一的亲人。我所做的一切都是为了他好好活着。北齐用你弟弟要挟你？算了，没什么好说的。要不然我帮你吧。帮我什么？找到你弟弟。一起带回庆国，不必了。结果还不是一样。上次你被抓的时候，没有把我的秘密泄露出去，算是我欠你一个人情。所以这一次，你可以问我一个问题，不管是什么，我破例告诉你。什么都行。嗯。听说你要成亲了。啊？呃。是是啊，从北齐回来之后，那见过吗？见过，情投意合吗？是啊，你
你要问的就这些。真好，那我祝你们百年好合。肉都烤了吗？我的肉呢？大人，早就给您准备好了。大将军，南庆送来的消息，南朝使团要从肖恩先生回来了。我们去庆国境内迎接，先行救出义父。那护送的使团呢？谁带队？范闲。南庆的那个是神。没听过，到时一并杀了。是。已进边界，我始终有一事不明，想请教前辈。说说看，当年为何不杀你、啊？我知道很多重要的东西。逼问信息，这我明白。那为什么不砍了你的手脚呢？任何事情都应该有个底线，到了我无法忍受的底线。我会自尽，在问出想要得到的消息之前，陈平平还不想我死，还是不合情理啊？什么？当初或许不该超过你的底线，但现在既然要送回北齐，离开京都之时，为何不砍去手足？如今你有一线生机，怎么也不会寻死。此时砍去手脚，路上也没了危险。按理说，这该是两全其美才对啊。这道理，陈平平应该比我明白。为什么他突然对你仁慈起来了？他这也是我不明白的地方。那北齐要的是活肖恩，你把他武功废了也好。何必把这么大祸端交给范闲呢？哎呀，你不必担忧范闲安危。我知道，你的黑旗一直保着范闲被杀，可那肖恩毕竟非等闲之辈啊，我能不担心吗？我。哎，把灯熄了。我我不管。<笑>或许是为了让我来对付你吧，借我这把刀杀你这个后起之秀。这般挑拨就没意思了，小前辈。别太相信陈平平，终有一日你会后悔莫及。按你的吩咐，黑旗全部撤散。范闲身边如今没一人守护。前几日，北齐传来消息，上山虎率领亲卫一路南下，随后销声匿迹。他应该是去救肖恩。是，那他必定会撞上范闲
。你这时候调走黑旗，范闲将会孤身面对北齐战神。你不是把他当子侄吗？这么做，便是将他往死路里推。上山虎的消息先不要告诉飞杰。你到底要对范闲怎样？他是个聪明人。为了让他相信我，费了我多少时间，多少不止，这一天，终于，快看到王兄，小范大人要见你。大人，我爹说过，可以信任你们。嗯，我有件事要你帮忙。大人尽管吩咐。我要接走小恩。为了什么？小姐曾经与肖恩同行。我娘，她好像也跟我说过，她之所以来到这个世上，就是因肖恩而起。我有话要问她，而你是其中关键一环。人是北齐人救走的，北齐李辉不会耽误我们接回延平院。北齐，肖恩的义子上山虎，你知道这人吧？大人跟上山虎有联络，只是见名字用用。他叫林亮来救你，你是虎儿门下的，正是。若对庆国无损，属下愿听从任何指令。好，一会儿我会全力与肖恩缠斗，边境僵持时间不多，准备动手吧。我们进树林，向北穿行。快走！大将军在前面等您。肖恩被上山虎的人劫走了，大家分头去追。没什么错漏吧？大人出现了及时，肖恩没来得及多问。那句大将军一喊，所有的人都以为是上山虎的人干的。咱们差不多也该追上去了，还能追得上吗？放心，有人跟着呢。肖先生，果然警觉，好轻功。您客气。最近呀、啊，有点胖，身上不太利索。铁链子是你布置的吧？嘿嘿，您客气了。
，留记号。您跑您的，我忙我的，咱互不干扰。救我了！冒充上山虎的，都是我的人。骗我出使团，是为了杀我？问你个事儿，说，知道儋州吗？我从小在儋州长大。原来如此。你问这话什么意思、啊？没事了，可以杀我了。